एवरीवन होपली आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर आप रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होने लग जाएगी और आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं ओके एंड जो आपको डवट आ रहे हैं जो आपकी मिस्टेक्स हो रही है उनको आप कोशिश कीजिए कि आप अलग से नोट करिए और अगली बार जब आप उस सब्जेक्ट को रिवाइज करें तब उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें ओके तो ये क्या है कि एक अप्रोच है जिसके तहत आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और डेली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा ठीक है तो अब हम टॉपिक पढ़ते हैं जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो है डाइज ओके तो आज बेसिकली हम डाइज के ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डाइज एक फिल्म में होती क्या है तो देखिए जो डाइज होता है उसमें जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं इस बॉक्स का तो देखिए इसमें क्या होगा नंबर राइट डाउन होंगे जैसे वन इधर की तरह जैसे सिक्स हो गया देन टू एंड फाइव और फोर एंड थ्री तो इसी तरीके से डाइज होगी जिस पे क्या नंबर्स होंगे ठीक है तो उन नंबर्स के हिसाब से हमें क्या है कि जो क्वेश्चन जनरेट होते हैं बेसिकली वो किस तरीके से होंगे कि आपको कोई इसकी दो साइड का व्यू दिया हुआ होगा ओके और उन के बेसिस पे आपको क्या तीसरी साइड का व्यू पूछा जाएगा जैसे होपफुली आपको ये इस तरीके से दे दिया जाए तो आप समझ पाएंगे यहाँ से आपको वन टू थ्री दिख रहा है ऐसे ही एक व्यू आपको ये दे दिया जाए ठीक है तो फाइव फोर वन दिख रहा है ठीक है तो आपसे इसके अपोजिट पूछे जाएंगे ओके और भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जनरेट होंगे जो आप अगर अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ओके ठीक है तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं डाइज को पढ़ने की ओके तो डाइज होती है वो क्या है क्यूबिकल स्ट्रक्चर है ठीक है विद नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम वन टू सिक्स इन आर मार्क ऑन फेसेस डिस आर ऑफ टू काइंड्स ओके जो डाइज है वो है टू काइंड्स की होती है ओके तो फर्स्ट डाइज होती है वो होती है सिमेट्रिक ओके सिमेट्रिक डाइज ठीक है तो जो सिमेट्रिक डाइज होगा उसमें क्या होगा कि जो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो सम होंगे अपोजिट फेसेस के जो नंबर के वो हमेशा सेवन होगा लाइक दैट अगर वन होगा तो उसके अपोजिट सिक्स होगा अगर टू होगा तो उसके अपोजिट फाइव होगा अगर थ्री होगा तो उसके अपोजिट फोर होगा ओके इट मीन्स जो सम होगा इन नंबर्स का इन नंबर्स का अगर सम किया जाए तो सेवन होगा ऑल टाइम ओके सो दैस वाई सिमेट्रिक डाइज जो भी होती है उसमें हमें ये याद रखना है कि जो अपोजिट uh, फेसेस होंगे उनके नंबर्स uh, का सम सेवन होगा ठीक है तो बेसिकली इस पर बहुत ही कम क्वेश्चन जनरेट होंगे क्योंकि ये काफ़ी ईजी लेवल के क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन जनरेट होंगे वो आपके जनरेट होंगे अनसेमेट्रिक डाइज ठीक है uh, यानी कि एसेमेट्रिक डाइज है ओके okay? एसेमेट्रिक डाइज ओके तो जो एसेमेट्रिक डाइज होगा उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होगी लाइक like दैट उनमें होपफुली हो सकता है कि वन के अपोजिट फाइव भी हो फोर भी हो थ्री हो टू हो कुछ भी हो सकता है तो उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी इट मीन्स वो एसेमेट्रिक डाइज है ठीक है तो इट uh, अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम ऐसे बोलेंगे वेन सेम ऑफ वेन सेम ऑफ नंबर्स अपोजिट पेयर ऑफ फेसेज इज डिफरेंट ओके तो वेन एवर द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ अपोजिट पेयर ऑफ फेसेज इज डिफरेंट वी विल कंसिडर्ड इट एज एसेमेट्रिक डाइज ओके एंड इफ द सम इज ओके और सेवन देन अपोजिट फेसेज सम इज ओके सेवन देन वी विल कंसिडर इट एज ए सीमेट्रिक डाइज ओके सो नाउ वी विल फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट थिंग विच वाल इज विच वाल इज वी विल टेक वन एग्जाम्पल सो इस एग्जाम्पल के तहत हम ये सीखने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन सोल्व होते हैं ठीक है और किस तरह के क्वेश्चन जनरेट होते हैं ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टू से थ्री वेराइटी ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो नॉर्मली उस तरीके के आते हैं लाइक दैट लास्ट ईयर गेट मैकेनिकल में भी इसका एक क्वेश्चन आया था डाइस के ऊपर तो आप इस अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो आप लेस देन फिफ्टीन सेकेंड में भी उस क्वेश्चन को करके आगे जा सकते हैं ठीक है तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल uh, वो हम टेक uh, लेते हैं सब जो एग्जाम्पल है अगर उसमें हमें क्या है कि जो फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल है अगर हमें एक डाइज uh, बना के दी जाए इस तरीके से एक हमें डाइज बना के दी जाए 
और उसमें हमें किसी तीन फेस पे वैल्यू लिखी हुई होगी फोर वन एंड फाइव ठीक है लाइक दैट वन फोर फाइव सो अगर हमसे पूछा जाए कि डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन एक ही एग्जाम्पल से हम समझने का कोशिश करेंगे तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमसे पूछा जाए कि पहला क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि हमें बताइए कि जो वन है उसके अपोजिट कौन सा फेस होगा तो हमें ऑप्शन दिए होंगे ठीक है तो वन के अपोजिट कौन सा होगा अगर ये सीमेट्रिक डाई है तो सम सेवन आना चाहिए इट मीन सिक्स होगा सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसा बन सकता है अगर हमसे पूछा जाए कि जो टू है उसके अपोजिट इनमें से कौन सा नंबर है तो देखिए ऑब्वियसली बात है फाइव होगा ठीक है ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चंस कि जो फोर है उसके अपोजिट जो नंबर है और ये जो फोर है उसका सम कितना होगा तो वो सेवन होगा तो इस तरीके से डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इस डाइज पे बन सकते हैं तो ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है अगर ये सिमेट्रिक डाइज है तो इस तरीके के क्वेश्चन जनरली हमें कम ही दिखते हैं लेकिन जो ईजी लेवल के एग्जाम है एस एस लाइक तो उनमें ये क्वेश्चन आ जाते हैं ओके ठीक है अब हम जो अगला क्वेश्चन एग्जाम तो जो अगला क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे वो है तो ये जो क्वेश्चन है वो है कि द सिक्स फेसेज ऑफ क्यूब आर मार्क एज वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स एंड इट्स व्यू तो हमें दो उसके व्यू दिए हुए हैं ठीक है तो जो टू टाइप ऑफ व्यू है उसमें वन थ्री सिक्स है एक फेस पे और एक जो है उस पर हमें टू थ्री फोर ये हमें दिखाई दे रहे हैं जो व्यू दिखाई दे रहे हैं ओके तो इससे हमें क्या करना है कि जो ट्रिक्स है वो है कि जो सब कॉमन वाला पोर्शन है जैसे कॉमन जो पॉइंट है लाइक दैट इसमें थ्री हमें पॉइंट दिख रहा है वो पॉइंट कॉमन है तो हम क्या करेंगे थ्री को राइट डाउन कर लेंगे एंड जो क्वेश्चन है इसमें हम आ, 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 उसके बाद हमें क्या है कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो थ्री है या क्वेश्चन इस तरीके से इसमें जनरेट हुआ है कि अगर हमें ये आ, आ, फेस बताना है जो फाइव के अपोजिट होगा ओके जो फाइव है उसके अपोजिट कौन सा फेस होगा वो हमें बताना है ओके तो देखिए फाइव के अपोजिट इनमें से कोई सा भी फेस हमें नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे फाइव है कहाँ में ये पता करना पड़ेगा तो क्या करना है कि सबसे पहले जो कॉमन वाला पार्ट है उसको चूज कीजिए जो थ्री है इसमें कॉमन है अब देखिए थ्री के ये जो पार्ट है वन एंड सिक्स एंड टू एंड फोर ये तो एडजेंट है ठीक है ये हो नहीं सकते ओके तो देखिए वन इसके जस्ट क्लोज है तो अपोजिट तो हो नहीं सकता तो देखिए वन नहीं हो सकता ओके सेकेंड थ्री की सिक्स ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी जस्ट क्लोज है ओके इसके बाद जो फोर होगा वो भी नहीं हो सकता ठीक है एंड टू होगा वो भी नहीं हो सकता जो रिमाइनिंग बचा है वो है फाइव ओके तो फाइव जो होगा वो थ्री के अपोजिट होगा ओके सिंपल क्वेश्चन जनरेट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन आते हैं गेट लास्ट ईयर गेट मैकेनिकल में भी आया है ओके तो अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा वो हम करेंगे जिसमें हमें थ्री फेसेस दिए हो अगर हमें थ्री फेसेस दिए होंगे तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उसको हम समझने का ट्राई तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपको जो अगर इस तरह के क्वेश्चन जनरेट होंगे उसमें आपको जो थ्री टाइप वाले क्वेश्चंस होंगे उसमें आपको कोई भी थ्री फेस दिए होंगे और ओबियसली बात है कि ये सिमेट्रिक तो होगा नहीं क्योंकि सिमेट्रिक होता तो वो हम इजीली बता सकते हैं ठीक है तो इसमें आपको थ्री फेसेस दिए होंगे डाइज के तो उसके बेसिस पे आपको ये बताना है कि डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं कि किस तरीके से कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे ठीक है तो देखिए वन फोर एंड फाइव एक एक व्यू दिया हुआ है इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है सेकंड है वो हमें फोर सिक्स एंड थ्री दिखाई दे रहा है ओके और जो थर्ड है वो हमें दिखाई दे रहा है टू फाइव और सिक्स ओके तो जो कुछ नंबर्स है इसमें जो जिनका हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है ठीक है कि वो किस तरीके से इसका पैटर्न बनेगा पूरी डाइस के हर फेस पे किस तरीके से नंबर होंगे तो वो हमें पता नहीं है अब हमें इससे ये पूछा जा सकता है कि जो फोर है उसके अपोजिट कौन सा नंबर आएगा वो बताइए हमें ठीक है अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फोर के जो अपोजिट में जो नंबर है वो बताइए एंड सिमिलरली जो सिक्स है उसके जो अपोजिट में जो नंबर है वो बताइए ओके ठीक है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सा कॉमन पार्ट है ओके तो जो कॉमन पार्ट है आप उसको टारगेट करेंगे तो देखिए अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो जो फोर है वो इस क्यूब में भी आपको कॉमन दिख रहा है एंड इस क्यूब में भी आपको कॉमन दिख रहा है ठीक है एंड जो सिक्स है वो यहाँ पे भी आपको कॉमन दिख रहा है एंड यहाँ पे भी आपको कॉमन दिख रहा है तो आप इन्हीं को टारगेट कीजिए इनको अगर आप टारगेट कीजिए करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इनके अपोजिट कौन सा नंबर हो सकता है अगर आपको एक बार आ, 
ईच फेसेस के अपोजिट अगर आपको नंबर मिल गए तो किसी भी तरीके के क्वेश्चन जनरेट होंगे आप इजीली हैंडल कर सकते हैं ओके तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फोर है ठीक है सेम हमें जो लास्ट वाली जो शोर्ट ट्रिक्स थी उसको हमें यूज करना है ओके तो जो फोर है उसके अपोजिट इस क्यूब से अगर हम देख पा रहे हैं तो जो वन एंड फाइव है वो तो एडजस्टेंट है तो डेफिनेटली वो नहीं हो सकते ठीक है तो वन नहीं हो सकता फाइव नहीं हो सकता अपोजिट नहीं हो सकता फोर वन सिक्स के ओके ठीक है यहाँ इस वाले क्यूब से अगर हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो थ्री एंड सिक्स है थ्री भी नहीं हो सकता एंड सिक्स भी नहीं हो सकता तो जो फोर के इनके अलावा जो नंबर बचा है वो है टू ओके okay, तो जो टू है वो क्या है अपोजिट है किसके फोर के ओके okay? तो ये हम समझ चुके हैं इसके बाद देखिए अगर हमें पूछा गया सिक्स के लिए तो सिमिलरली सिक्स भी टू क्यूब्स में कॉमन है ओके okay? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वाले क्यूब्स पे अगर फोकस करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि थ्री है वो नहीं हो सकता एंड जो फोर है वो भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो जस्ट इसके एजेंसन साइड पे है कि इसके अपोजिट है ओके okay? सिमिलरली अगर हम इस क्यूब से देखते हैं तो देखिए टू है वो नहीं हो सकता एंड फाइव है वो नहीं हो सकता क्योंकि ये जस्ट इसके एजेंसन है तो जो नंबर्स होगा वो कौन सा होगा आप खुद बताइए सिक्स ही तो नंबर है तो उनमें से जो होगा वो वन होगा यानी वन इज अपोजिट टू सिक्स ओके तो हमने कुछ नहीं किया आपको बस बेसिकली इतना सा याद रखना है कि अगर आपको थ्री क्यूब्स वाले क्वेश्चन दिए हैं और आपसे पूछा जाए कि किस तरीके से किसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा तो आपको क्या करना है कि जो कॉमन नंबर्स होगा टू क्यूब्स में ऐसे नंबर्स होंगे जो कॉमन आ रहे होंगे जो लाइक दैट इसमें देखिए आप फोर एंड फोर कॉमन आ रहा है एंड सिक्स एंड सिक्स कॉमन आ रहा है फोर एंड फोर कॉमन सिक्स एंड सिक्स कॉमन ठीक है तो आप उन्हीं नंबर को टारगेट कीजिए फिर देखिए उस क्यूब्स के आस जो नंबर है वो अपोजिट तो हो नहीं सकते क्योंकि ये तो एडजेंट है अपोजिट नंबर जो होगा उसको चेक करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो नहीं होगा उनको काट लीजिए और जो बचा है उसको लिख लीजिए सिमिलरली जब आप इसमें करेंगे तो जो वन के वन एंड सिक्स का आपको केसेज मिल जाएगा ठीक है तो इस तरीके से डाइस की प्रॉब्लम होती है ठीक है और ये छोटा सा क्वेश्चन होता है लेस देन वन मिनट के अंदर होने वाला होता है तो डेफिनेटली बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चन दिखेंगे आप इसको जो वर्कबुक मेडी जी की जो डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल है आप सेकेंड या थर्ड वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर चेक कीजिएगा वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा उनसे डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसके बेसिस पर अप्रोक्सीमेट आपको टेन टू ट्वेल्व क्वेश्चन मिलेंगे आप उनको प्रैक्टिस कीजिए अपने अकॉर्डिंग ओके और जो डाउट आता है या फिर आपके आंसर नहीं आ रहे हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं एज ए कमेंट करके ठीक है तो आज हमने जो सीखा है वो डाइज ठीक है अगली बार हम कुछ और टॉपिक कवर करेंगे थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक